نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد صحابہ کرام دا حالات و دا واقعات و پا سلسلہ کی پاننانی مجلس کے چمان دا کم جلیل القدر صحابی تذکرہ کو ناغا دیر زیاد مشہور او معروف دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوی خبر نوم پا زمان جاہلیت کی عبد الشمس دا نور بندہ بیاد آگے نفس حضور فاق صلی اللہ علیہ وسلم دل نوم کی خودو دل پنوم کی دل محدیسین اختلاف دے بعض ازرات فرمائی دل عمیر نوم دے بعض ازرات فرمائی دل عبداللہ نوم دے بعض ازرات فرمائی دل عبد الرحمن نوم دے دیتا ابو حریرہ ویلے کی گی ابو ویلے کی گی پلار تا یا صاحب تا یا خاون تا او حریرہ ویلے کی گی پیشو تا پیشو والا دا نوم دوی تا ولی ویلے کی گی دا دی وجہ او دا دی سبب دا دی چی دا وی زما خپل یو پیشو وا دا شپی با می پا بوٹی کے دا شپی با می پا بوٹی کے کے نولا او دا ورزی با می چکل ساروی سراول نغٹ نستونی می پدی نستونی کی با می زان ساچا ولی پیشو می ساتلی وی وصفا خمی وا دا غینا با خلق ما تا ابو حریرا پیشو والا وی او حضور فاق صلی اللہ علیہ وسلم امرات دا لفظ استعمال کرو یو رضی را سا پیشو اوی دل را تیویل یا ابا حر اے دا پیش خاوان دا نو بس داغی نفس دا نوم زما خوخت دا استعمالو نو او دا نوم دوم را مشہور شو چی دا خپل نوم دی اڑو مشہور نشو پا یمن کی یو قبیلہ اسی گی دوس دا اغی قبیلی سر دا دوی تعلق دی او دا دوی دا اسلام واقع دا وا چی دا دی قبیل دوس یو سردار و توفیل ابن عمر الدوسی دا مسلمان شو و دا بیا لار اخپل قبیلی تی دا اسلام دعوت ورکو کم خلقو تی چی دا اسلام دعوت ورکو پاگی کی یو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوی سر حجرت اکو او دا دوس نا رال مدینی منوری تا کما قمانی چی دوی حجرت اکو نو پا اغا وقت کی حضور فاق صلی اللہ علیہ وسلم دا غازوائی خیبر پا میدان کیو او پاگی کی مشہودو پا لارا مانی بدد زان سرا شیر ویلی بلیلتی من طولیها و آنائیها علا انہا من دار الکفر نجد چی دا شپا سمر اگدہ دا و سمر عجیبہ دا خودی شپی دا کفر دا کور نماتا نجات راکو یعنی دا دا زیفاق صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات دا غیا خواہش و اظہارو چی بس دا شپا اگدہ دا خود تیرہ بشی کا خیری او دا شپا چی تیرہ شونو دا کافرانو دا علاقی نبوتیم او دا مسلمانانو علاقی تبا داخل شوی ما دا یتیم دا پلار نپاتی شویو نو دیر دا سخت و زندگی تیرہ کرده دا و دیر دا مشکلات و زندگی تیرہ کرده یو زنانه و بسرا بنت غزوان دا غی سر دا غلام او دا غی سر یا دا مزدور مزدوری بیا پسه که ولو ور سرا چه سر و پروتی را که و کپری را لرا که بزان سر می ساتا او غی بطی کار سا غیستا غی بویل چه زکل چرت که او خمه نناسته ما نتبه دا دیو خی دا پره نیسی او خپی بلا خپی و ما سر ازی دا با یو تکبر و دا یو غرور پا تا ورمانی که بس زبا دا سواری دا پاس ناستی ما او بس تا با دا دی دا لگام نیولی او پیدل بخپی بلخپی دا دی سر روانی دا با پدای حالاتو که دا زندگی تی رولا او بیا دا اللہ نظام دوم را عجیبو چه بیا پا مستقبل که امدا خز دا دا خز شوالا دا دا پا نکا که رالا او بیا بیا سر جون تی رو بیا با دا دا شکر پا تور مانی دا خبر دیر زیادی که چه دا اللہ سم را عجیبا شان دی دا دی خز از دا مزدور و دا غلام پا حیثیت مان دی اما او دا بلا که دا با چایان و پا او خمان دی ناستی با او خپی بلا خپی با ما پا دی گرمی کی دا دی دا دی او خی دا لگام نیولی و پیدا پا سر اطلما او نن اللہ مالا دوم را حیثیت را کو چه دا زما خز شو زی دا خاون پا حیثیت مان دی شما اسلام نمخ که دا دا پا سپاتو که دا یو اهم ترین سپاتو چه دا مور بی انتها خدمت کرده دی کلا چه دا مور دا خدمات و تسکیره رازی او دا مور دا فرمان برداری تسکیره رازی نو دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نم ہم پا اغی کی مخیت رازی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوی حالت ہم دو 
چې په دغه دور او په دغه زمانه کې دا مسلمان شو نو دا مور یې مسلمانه شوې نه وه او دې مور به دا ډېر زیات په دې باندې چېړه چې ته ولې مسلمان شوې او کله به چې ده د اسلام تذکره کولو نو هغه به ډېره زیاته غوسه کېدله یو ځل ده د اسلام تذکره وکړه له هغې سته کنځل وکړه مذهب ته دین ته اسلام ته تا ډېر زیات خفه شو بس فوري د کور نه راووت او زوی فاق صلی الله علیه کې وسلم لراړې او زوی فاق صلی الله ته په جړا شو چې زه د اسلام تذکره کوم نو زما دا مور اسلام ته کنځل کوي او ما ته دا مور ډېره زیاته ګرانه ده زه دا نه خوښومه چې دا دسې په دې باندې ګناهګاره شي او هلاکت او بربادۍ سره مخ شي نو لحاظه ته دعا وکړه چې زما دې مور ته اسلام نصیب شي زوی فاق صلی الله علیه وسلم لا سوچت کړی الله د ابو هریره مور مسلمانه کې حضرت ابو هریره زه الله تعالی نه هم منډه کړې او منډه منډه روان ته پوس ته کېږي منډې ولې وخې وې زه ګورم چې زه دې خپل مور دې کور ته زه زر رسم او که د ابو فاق صلی الله علیه وسلم دا دعا زر رس چې لاړې دروازې ووهله وې څوک یې وې ابو هریره یې مو ورکولا وکړه مور ورته ویل لږ غوندې کې صبر وکړه زه لام به چې کپړې واچوم بیا برهه نه نه چې د اندا څنګ ور نه نه وتو دا نو مور ورته ویل هغه کلمه را ته وایي چې تا ویلې چې زه مسلمان شو نو دوی ورته کلمه وویلا او مسلمان شو دا د ابو فاق صلی الله علیه وسلم معجزه هم وه چې الله یې دعا دومره زر قبوله کړله او د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د ابو فاق صلی الله علیه وسلم په دعا باندې یقین هم و دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې دا د بحرین ګورنر پاتې شوی دی او د دې نه علاوه مروان باچا چې کومو د هغه به په خپل دور او په زمانه کې چې کله د مدینې منورې نه بار په سفر باندې تو نو دا به خپل جانشین جوړو د اسلام یو عجیبه فضل او د اسلام یو عجیبه خصوصیت الله پاک د ته دا ورکړو چې د ټولو نه زیات احادیث مبارکه دا د ده نه منقول دي او د اسلام دپاره ډېر زیات احادیث مبارکه د محفوظ کړي دي او د صحابه کرامو په منځ کې دا په حافظ الحدیث سره مشهور دی یعنی د احادیثو یادون کې او حفاظت کون کې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه یو ځل چاته تپوس کوو چې ستاسو په دې مرګرو کې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه ډېر زیات احادیث ول نو د دې وجه او د دې سبب سره دی نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل چې زمونږ په مرګرو کې په سوال کولو کې دا د ټولو نه زیات جری من به د وفاق اسلام نه اکثر سوال نه شو کولې شرمېدو به یریدو به او من به ویل چې چرته بیا ادبي ونه شي چرته نامناسب سوال ونه کو او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه جریو چې څه مسله به ورته په خدا فوري به د وفاق صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو خپل د دوی نه میوزل تپوس وکړي شو چې تاسو ته دا دومره ډیر زیات احادیث مبارکه څنګه یاد دي نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایل چې زمونږ دا مهاجرو نه چې کومو نو دوی په تجارت کې مشهور و زوی فاق صلی الله علیه وسلم سره به هم کېناستل خو بازار ته به تله روزګار به هم کوم او زمونږ د انصار ملګري چې دا په زراعت کې او په زمیدارۍ کې مشهور و زوی فاق صلی الله علیه وسلم سره به هم کېناستل خو زمیداري به هم کوله او زما خو هېڅ سم نه و نه به مې لوږې ته کتل نه به مې تندې ته کتل نه مې خاندان و نه مې قبیله وه نه مې روزګار و نه مې زمیداره وه زه به هر وخت یو زوی فاق صلی الله علیه وسلم پسې لګېدلې ومه او د دوی نه به بس احادیث مبارکه اورېدل او هغه به مې زده کول حضرت طلحا رضی الله تعالی عنه هم تپوس شو چې دوی ته دا دومره ډېر احادیث څنګه یاد دي نو هغوی فرمایل موږ به پهلویال کې مشهول و ابو هریره پهلویال کې نو مشهول هغه به شپه ورځ د زوی فاق صلی الله علیه وسلم سره ناست و او ډېر زیات حاضر باش و د دوی د ډېرو زیاتو احادیثو مبارکه او د یادېدو سبب او وجه دا هم ده دا وایي زه او زما یو ملګری په جومات کې ناست یو موږ دعا کول په دې کې زوی فاق صلی الله علیه وسلم راغلې نو موږ دا دعا بس کړله زوی فاق صلی الله علیه وسلم چې تاسو دعا وکړئ چې ستاسو دا دعا قبوله شي نو بس موږ دعا جاري وساتله نو ما په دعا کې ویل چې یا الله ما له ډېر زیات علم راکړي زوی فاق صلی الله علیه وسلم په هغې باندې امین ویل او ما ته ویلی شو چې ستا دا دعا قبوله شوله یو کس ودرې دی یاره جی وی بس ما ته هم دا دعا وکړه زوی فاق صلی الله علیه وسلم ور ما د قبیلې دوست دا نوجوان چې ونو بس ته دا میلاو شو یعنی بس دا د دعا د قبولیت یو خصوصي ګړی وه د غوښتل او ما په امین ویل قبوله شوله اوس به د بل چا دپاره یا دا قبلیږي او یا به د بل چا دپاره دا نه قبلیږي یو ځل ده په خپله باندې زوی فاق صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو 
چې زما حافظه کمزورې ده دماغ مې کمزورې دي خبره مې یاد نه پاتې کېږي حضوی فاق صلی الله علیه وسلم فرمایل سادر راوړه چې سادر یې راوړو نو یو دوه لپې حضوی فاق صلی الله علیه وسلم په دې کې واچولې او بیا پې چوخو کو او بیا د ته ویل دې خپلې سینې پسې ومږه دا وایي د دې نه پس به زما نه خبره بالکل نه هېرېږي دا د حضوی فاق صلی الله علیه وسلم یو خصوصي توجه وه د تا او یو خصوصي معجزه وه مروان باچا یو ځل د ده امتحان او ازمایش اغیسته چې ولګه زه امتحان او ازمایش کومه چې دا د احادیث بیانی نو چې دا په احتیاط سره بیانی او که په احتیاط سره نه بیانی نو بیا د سی وکړه چې یو کس د پردې نه شاته کېنو د ته ویل راشه کنه زه درنه یو څو تپوسونه کوم نو مختلف تپوسونه ته وکړه د دغې په جواب کې احادیث مبارکه وویل کال بعد بیا سړی را وختو بیا الته کېنو او د نه بیا اقه تپوسونه وکړل او وی کتل چې آیا دی کی یو لفظ د بدل کړی دی او کنه نو حضرت ابو حریر رضی الله تعالی عنه یو لفظ هم په دې کې نو بدل کړ بیا ورته دا واقعه ذکر کړ چې ما ستا د امتحان او ازمایش کو کتار له بدل جوابونه راکړ نو پابندی می در معنی لګول او چې دا به د سره د دین مسله نه بیان او ستا کال مخ کې جوابونه او کال پس جوابونه بالکل یو شانتی په دې کې اس قسمه سفر اخنو د دین په نشر شات کې د ډیر زیات خصوصی کار کړی دی د جمعې په ورځ بیا د مز نه مخکې هم خلکو ته نصیحت کوو د زنانو دپاره هم یو خصوصي مجلس مقرر کړو په هغې کې به خلکو ته نصیحت کوو او بالخصوص باچایانو خلکو ته به ډېر زیات روک ټوک کوو چې هغوی به کله څه ناجایز کار کوو ناجایز خبره به کوو له فوري به اظهار کوو چې دا کار داسې نه دی پکار او داسې پکار د مروان باچا سره د ده ډېر زیات واقعات نقل کړی شوي دي چې موقع په موقع باندې حضرت ابو حریر رضی الله تعالی عنه د هغه اصلاح کړې ده او د حق وینه یې ورته کړې ده دا وایي چې ماته یو دوه شکرۍ علم را کړی شوی دی په دې کې دا یو کم چې دی دا ما تاسو ته ښکاره کړو او دا یو شکرۍ علم داسې دی که دا ما تاسو ته ښکاره کړو نو دا سر به رانه کاټي په دې باندې محادثینو بحث کړی دی چې دا کم علم و چې ده ښکاره نه کو او دومره خطرناکې خبرې په هغې کې وي چې ده به نه به خلکو سر کټ کړی وي نو صحیح خبره دا ده محادثین فرمایي چې د دې نه مراد د فتنو متعلق احادیث حضوی فاک صلی اللہ علیہ کی وسلم مختلف قسم پیشن گویانی کرے او دل اللہ عمر دیر ورکڑی انہوں دے صحابہ کراموں دے حکومت نفس پا نور و دورون و کم دا موجود و دویل کہ زوز آخ خبری و کم چو حضوی فاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلق و متعلق سویل و دا خلق بمان سر کٹ کی دے دی یہ رہم دے ساتھ اللہ چکنی دے سر دے کٹ کی دو دے وجہ نبا زما دا خبری دا بندی شی خود آغی دا وجنا نور فتنا رو چتی دلا او دا اسلام کار دا دا چی و خبر دسی چتی دا اسلام دا پارا کی او دا آغی نا غط فتنا رو چتی گی نو بس بیا غا خبر پری دا پاغا موقع کی کتا دا دی ذاتی سا نقصان او زر رسی نو خیر دا بیا مکا واغا خبر بیا کا واغا خبر خو کپا کم موقع کی دا آغی نا نور فتنا رو چتی دلا نو بیا پا آغی مانی خاموش کی دل پا کار دی یو زل دا خلکو تا پا بازار کیوئے ظالمانو ویتا سو دل تا بازار کی نانسو پا جمعات کی دو زوی فاکس سم میراس تقسیمی نو خلکو رامان دکلی زر زر رال چرا دو زوی فاکس سلم کا پڑے بجول تقسیمی گی یا بے پٹکے تقسیمی گی یا بے سادر تقسیمی گی نو چوئے کتل پا جمعات کی خلک لگی و سوک ذکر کی سوک تلاوت کی و دو علم یو حلقہ لگی دلی و نو خلکو ویل تا خو منگ تاجیبا خبر اوکلا دل تا خو میراس نه تقسیمی گی نو زوی فاکس سم و فرمایل و حضرت بحریر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایل تا سو دو زوی فاکس سم میراس تا وی میراس خامده دے کن چی دو زوی فاکس سلم فرمایی چی دا انبیاء کرام دا دوی وارسان و علماء کرام دی او انبیاء کرام پا وراست کی صرف و صرف علم پری دنو دا علم دا دوی دل تا تقسیمی گی دا قیامت متعلق یوزل تذ او دا دی پا دیر و زیاد و واقعات و که دی سراغلی دی چه دا خوب او دا ویر و جی برا پری و تو او بی حوش بشو یو زل دا حدیث مبارکه زکر کول نو یو حدیث زکر کو نو یو زی فاکس سم فرمائی لی دی او بس بی استا پری و تو بی حوش شو بی ویل و زی فاکس صلی اللہ علیہ وسلم او ری دلی دی بیا پری و تو بیا بی حوش بی ویل و زی فاکس صلی اللہ علیہ وسلم او ری دلی دی بیا پری و تو او بیا بی حوش شو او بی حدیث مبارک ذکر کو چوزی فاکس سم پرمائی چی تاسو تا پتا دی جہنم اور بدچان بلی 
یو بدا عالم نه بلیږي چې هغه علم د دې لپاره کړی چې خلکو ته او خوي چې زه د سغټ عالم دیم بدا هغه سخینه چې هغه سخاوت خلکو ته د خودنی لپاره کړی او دریم بدا هغه شهید نه چې هغه جنگ او جهاد د دې لپاره کړی چې خلک راته بهادر وو د دې حدیث مبارک د ذکر کولو نه مخکې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه درې پیری به هوش شو د عبادت حالت دو چې یو دو په کور کې او یو بی بی زوا او یو بی بی وا ټول شپې تقسیم کړی وو چې زمونږ په شپه کې بټول زمونږ په کور کې بټول شپه عبادت کی وی هدا درې حصو کې په تقسیم کړو یو حصه کې به زه عبادت کوم دا نور دوانه با او دی بیا به دا بی بی عبادت کوي مونږ دوانه بو دی بیا به دا بی زه عبادت کوي او بیا به چې دې نو بی بی او دا خاون او دی نو ټول شپه به د په کور کې عبادت کېده او فرمایي د به دول زره تسبیحات د ورځې کول یو ځل ته شاګردانو ته پوس وکړو چې تاسو دومره ډېر ذکر ولې کوي دوی فرمایي ذکر د ګناه په قدر کول پکار دا د دې یو عاجزي او توازو چې د ورځې خو دول زره ګناه ونه مانه کېږي نو دول زره تسبیحات هم زه ادا کوم یو ځل د وزوی پاک صلی الله علیه وسلم میلمه راغلی نو کور ته خبر خلکو ته ولیکو چې بی بیانو ته چې څه شته دی نو څه نو دا هغې نه پسې بیا داسې چلو کوو چې د نورو ملګرو نه ته پوسو که چا څه د خوراک څښاک نو څه نو حضرت ابو هره رضی الله تعالی عنه یو داسې وړه شانتې تیلې را وکاږله یره جی وی دا تیلې ده وی دې کې لږې شانتې کجورې دي او دا هغې نه یې کجورې وزوی پاک صلی الله علیه وسلم له ورکړ وزوی پاک صلی الله علیه وسلم په هغه تیلې باندې یو چوخو کو او د وی وکړله او وی فرمایل د دې نه خرچ کوه او بس هیڅ فکر مه کوه حضرت ابو هره رضی الله تعالی نو فرمایي چې دا وړه شانتې تیلې د وزوی پاک صلی الله علیه وسلم په دور کې ما سره و څلور کاله د وزوی پاک صلی الله علیه وسلم په دور کې دا ما سره و بیا د هغې نه پس د سیو شلو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نو په دور کې ما سره و د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی نو په دور کې ما سره و د حضرت عثمان رضی الله تعالی نو په دور کې ما سره و دا یو کم دیرش کاله جوړې یو کم دیرش کاله دا ما سره و او دې تیلې کې ما یو کجور هم نه ده اچولې او ما به د دې نه په خپل هم خوړل هم مرګرو ته به مې ورکولو په غریبانانو به مې تقسیمولو خو دا تیلې چېرته تشه شوې نه وه او کمې کجورې چې ما د دې نه روکاګلې دي او هغه مې په تول تللې دي او خلکو له مې ورکړې دي نو د زر منو نه هغه سیوا دې وړه تیلې دا د وزوی پاک صلی الله علیه وسلم معجزه وه او برکت و او بیا پر می په کومه ورځ باندې چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وفات شو خلک په یو غم کې مبتلو چې امیر المومنین وفات شوې زما دوه غمونو د خزانه رانه ورکه شوې وه د دې نه پس به دغه تیلې ما ته میلا ونه شوه نو د دې وړې تیلې نه یو کم دیرش کاله ما وشیندلې دا کجورې په خلکو باندې او دا تیلې تشه نه شوله او په زرونو منه کجورې ما د دې نه تقسیم کړې لیکن په دې کې هیڅ قسمه کمی را نه لې یو ځلې خپلې وینزه هغې ورته څه تکلیف رسولی و نو سزا ورکولی و غوښتل ویل تا ما نه داسې تکلیف راکړی زړه مې غواړي چې ښه سزا د الله درکړم لیکن د دې باوجود زه د الله سزا نه درکوم بخم دی د الله د رضا دپاره او وی فرمایل چې سره بخم دی نه ازادوم دی احسان در سره کوم دا ولې ځکه د مسلمانانو صفت دا دی چې غصه به برداشت کوي او د هغې نه پس به معافیم کوي او د معافۍ نه پس به الټه احسان هم ورسره کوي نو که زه تا له اوس سزا درکم ځان راته ګناهګار هم نه ښکاري ته مستحقه یې د دې سزا خو د دې باوجود دې معاف کوم هم او انعام او احسان هم در سره دا کومه چې د دې سره سره ازادیم زه تا له درکوم زوی پاک صلی الله علیه وسلم سره د محبت دا اندازه وه چې پر می کار روزګار ما د دې وجې نه نه کوم د زوی پاک صلی الله علیه وسلم دیدار رانه چېرته خزانه شي د ده مجلس رانه پاتې نه شي او پر میل وې زما د ټولو د لوی سرمایه دا ده چې زه د زوی پاک صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته ګورمه یو ځل ولله چا د سې ښه شانتې خوراک پیش کو نو د هغې نه انکار وکو او وې پر میل زوی پاک صلی الله علیه وسلم باندې به لوږې تېرېدلې نو موږ به د هغه سره محبت کوو موږ به د سې خوراکونه کوو او یو ځل چا د سخه شانتې خوراک لره ولګو نو یې فرمایل نه د سې خوراکونو له زه نه راځم زوی پاک صلی الله علیه وسلم هغوی ما نه ډېر تکلیفونه تېر شوي دي سه خوراکونه هغوی نه دي کړي نو زه څنګه وکړم او د زوی پاک صلی الله علیه وسلم د اهل ریال سره د محبت دا حالت و چې یو ځل زوی پاک صلی الله علیه وسلم حضرت حسن رضی الله تعالی عنه خپل نوسې ولیدو او یې فرمایل یا الله زه د ده سره محبت کومه او څوک چې د ده سره محبت کوي تم ور سره محبت وکړي نو فرمایي د دې نه پس به چې کله حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ولید دا خبره ورته را یاده شوله نو او به جړل هر پیره په لیدو سره به جړل 
غریبی تنگستی پی دا اسلام دا پارا دا سی تیرا شوی دا چی فرمائی منگ با پا صفح کی اسی دو صفح فرمائی زیدی نبوی کی دا طالبان و مدرسہ غا او پا آغی کی با اغوی اسی دل او پا آغی کی با اغوی علم حاصل او نوی دا سی لوگی پا پا مانی تیری دلی چی اوزل دا سیو شزر دیر سخت او گئی شما نو چی کلا دا مونس ٹیم شونو دی دی پیزار پا دی زی کی ادر ایدم نو کلا چی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی ری دا مماتی دا یو آیات تا پوسو کچی یر جی دا دی آیات متعلق ہم سخی حال لے دا سی پلارا لاوانا ور سراوانو ما کورا ور پوری ور سرا لارا ما نو پا دی آیات زخ پویدا ما خو ما ویل چی دا پا ما لا جواب را کی کور تا ورسی نو دی دروازی سرا خوا کی دا پا ما توی چی رازا کی نسا درمانی اخرم و نسبتی اخرم لیکن دا ما لا جواب را کو خدا سا تیرا تا ہونا کو بیز جماعت تر عالم دروازی کیو دری دما نو حضرت عمری فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو ہوا تھا نو دادنا میں پلا را کتا پوزو کی جی پلان کی آیات متعلق ہم سخی آل لے نو دما تا داغی وزاہا شورو کو زی پی پوئی کولا ما ما ویلا با کور پوری ورو سی ما تا بستو کی زبا سوخ رو منو درہ تا ساتو نکو نو بیا جماعت تر عالم بیا دی دروازہ کیو دری دما نو زی فاکس اسلام راواتنو ما دو زی فاکس اسلام نو دزان سر ایبوت لما او یو خوراک رامان دی اوکو خو دو خوراک تر ازو طریقے راست دا اوک للا چی ما تویل چی دا پای پلان کی کس را وڑی نو دسی چلو کا چی تا اصحاب صفا تون مرگری رو غار نو زد سی سوچ کی پرو تم چی یو جام پای دی او زد امر سخت او گیم او دا دین علاوہ دا صفی او یا صحابی کرام دی تا با سوک سخری دا لاسنگ عجیب و معاملہ و با زوزی فاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم و رالم جماعت کی میلانو کو چیئے دا صفی طالبان و راسی زوزی فاک صلی اللہ علیہ وسلم پاسو غواری دا آواتے کرے رہے دا مرگری طول رالم اس یو جام پی دی و یا کسان دی او طول خسخت او کی دی و طول پریشان شو چیز بکی گی نو زوزی فاک صلی اللہ علیہ وسلم ماتا حکم کو چیئے بہرے را اول پا دی خلق دا پی اس کا نو ما شورو پلالا یو یو ماندی با می پی سکل 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 دا طول سیراب شلو مارد شلو دا طول کسان او جام کی لک شانتی کمی امران لی نو بیا بس دا غین فزر آلم و زوی فاکس سم تکین آس و زوی فاکس سم و فرمائی لو سیو تا پاتی شوی او یو زو پاتی شو ما نو تا دا پی زر اول سکی کزی اول اس کا ما ویل یر جی تاس اس کا ویل نا تا اول پی اس کا ما پا دی پیو پا دی جام خلکی خود اللہ خود دیر می اس کل ما تا خوبا تا وچی دا نکمی گیزا کچی دوم را دیر و خلک اس کل تو چی خمی زان مکمل مول کو نو ما ویل بس نو زوی فاک صلی اللہ علیہ وسلم را توی فرمائی نا نور موسکا نو بس نور می موسکل ور پسی زاپی بیا می ویل بس بیا را تو زوی فاک صلی اللہ علیہ وسلم نا منا نور موسکا بیا می نور اسکل بیا پا دریم فیرات و زوی فاکس سمو فرمائل چی نور مسکا مولی را نور گنجائش بلکل نشت نوی بیا و زوی فاکس صلی اللہ علیہ وسلم دا اغین پس آغا پای اسکل دا دو زوی فاکس صلی اللہ علیہ وسلم موجزم و دا دین دا طالبان و سر محبت مو او دا دا تقسیم ترز و طریقی مو خود لچی تقسیم اون که انسان و پخپلا آخیر که خوراک کئی یا پا آخیر که بدا سی زخل و پا حدیث مبارکی و زوی فاکس صلی اللہ علیہ وسلم دا دیو حکم هم کرده ریم چه کلا مسلمانانو ترقی و کلا فتوحاتو شلو نو دا دم واس دس اوشو گورنری مورتا ملاو شلا دا بیت المال نورتا وزیفیم ملاوی دلی نو زان تا میدا زور حالت را یادو دا دی خپل خز دا قصه بیم زان سر آیادو لی چی دا بزا پا خوراک و سخاک بی سرب ساتلم و ما با دم را سخت سخت تیرا ولی او یو زل دسیو شلو چی یو کپڑا نو اغی دسی راواوی سن دا پوز ای پی پاک کلا نو پا چغو چغو یو جلد چاہتی تا پوسو کو والی دیو جلد بی ما تا اغا خپل زمانه را یادش ولا چی زبا پا مزید نبوی پا دروازه کی بی حوش و پرو تو ما او خلکو بزا ما پا دی سٹ مانی خپی کی خود لی گینی چی دی دی میرگی دی میرگی میرگی پا ما مانی نو سر اب دا دی وجی بزا بی حوش و پرو تو ما چی زبا او گیو ما او وز دسی شو چی دا کپڑی چی کی میری و پا دی مانی گورا زا پوزا پاکو ما او یو موقع کی بی ادام و فرمائل چی ما دو زوی فاک صلی اللہ علیہ وسلم دو صفی دا اویان و نزیات صحابہ کرام دسی لی دلی دی چی دا اغوی با کپڑی قدر منوی دونا معمولی کپڑا پی دزان نتاو کرے وا چی کل با رکو لطلا کل با سجدی لطلا نزان نبی دا کپڑا نی ولی و چی ستر امختارا نشی او سو گورا بو حریرہ دی حالت تا ورسی چی پا کپڑا مانی پوزا دا پاکی نو دا حالت بی زان تا پا دا غی دور کرایا دا پا کم دور که چی دا حاکیمو دا بحرین گورنر او باچو پا آغا دور که بیم خشاک پا خبل راولو پا خرد پاس بناستیو او زنگل تا باتو 
او خلکو ته به د ټوکو او د مزاق د پاره وې لاره پرې دی باچا را روان دی لاره پرې دی باچا را روان په خپل به خشاک راغی سو فرمایل به چې باچا له لار ور کې باچا له لار ور کې ټوک یو مزاق به پدی انداز کې کوم ولې لور ورته یو زلو ویل چې ما نه دا مرګری ته پوسونه کې چې ستا دا پلار چې کم دی تا خو ګورنر دی او تا لیو ډو کالی مالی د سرو نه دی جوړ کړی د خپل لور ته ویل بچیا د خلکو ته وایا چې دا کالی چې کم دی دا د ور نه جوړ دی ځکه که زه د مال د بیت المال نه داخله او تا لیو جوړوم خو دا ور دی نو زما پلار زما په غاړه کې زما په لاس زما په غوبونو زما په خپو کې ور اچول نه غواړي دا د اولاد اصلاح او د تربیت اندازو چې ګوري حرام مال دا خو د جهنم ور دی څنګه د جهنم ور خپل بدن او خپل جسم ته نږدې کوي یو ځل مروان باچا د لیو ډېر لیو تحفه ولګله د ډېر زیاتو پیسو بی لک شان ته ساعت پس د خبر ولې کو چې رزغل چی ما دی سړی نه میدا پیسې ور کړی ما ورته بل سړی یاد کړو او هغه تاله در اوړي نو دا پیسې واپس راکه نو دور ته په جواب کې ویل چې بس زبې د لپاره خلاره در کما ویل ولې وجو سبب سره یار یو خو ما ټولې تقسیم کړو دی غریبانه نو خلکو له مور ته ما ته سپات نه شولې نو مروان باچا ورته ویل چې نه دا ما پتا ما نه امتحان کو چې زه تاله دا پیسې در کوم نو ته د ځان سره کړي او کسب کې او پتا راته ولې ګل چې ته ځان سره بالکل نه سارې نو په دې امتحان کې ته پاس شول کله چې دا بیمار شو او د مرګ وخت شو نو خلک ول راله نو ډیر زیات کو جړه نو خلکو ول تسلی ورکړه نو دوی ول د دنیا د وجه نه جاړه د دې وجه نه جالم چې ډیر لوی سفر را ته مخه ته دی او ډیر زیات کم زاد راه او تو شرا سره دا صحابه کرام دومره لوی قربانی د اسلام د پاره دومره لوی خدمات دومره جهادونه او داغي باوجود ویل چې یار سفر خو ډیر لوی دی او څه تو شا او د لارې د پاره ساز او سامان زما سره نشته دی بی فرمایل چې په تاسو باندې به حالات راشي د سی حالات به در باندې راشي چې تاسو به مرګ د دې ژوند نه ډیر خوښوي او د سی حالات به در باندې راشي چې تاسو کې به یو سړی د قبر پخوا تیریږي او بوی کاش زم د قسم مړ شوی او دا مرګ به د خلکو ته د سرو او سپینو زرو نه زیات محبوب ځکه هغه زمانه به د سي چې په هغې کې ژوند تیرول د اسلام په تقاضو عمل کول دا به ډېر زیات ګران او مشکل او بیا په جړا کې دا هم فرمایل چې زه په دسې یو ځای کې نښتی یمه چې اوس دوه لارې مخې ته دي یو لار جنت طرف ته تللې ده یو جهنم طرف ته تللې ده او اوس زما په اوس او په اختیار کې نشته دی چې زه به په کمې لارې چلولې کېږم د دې جنت په لاره به چلولې کېږم او که د جهنم په دې لاره به چلولې کېږم نو دا د حضرت ابو حریر رضی الله تعالی عنه د ژوند مختصر شانتې څه حالات منګ ویل د دې د دې ژوند د ټولو نه لوی سبقونه دا دي چې یو خو د اسلام دپاره ډېره زیاته قرباني ورکړ د دین د حاصلولو دپاره او د علم د حاصلولو لپاره لږې تندې مشکلات تیر کړي دي لحاظه د دین د حصول لپاره او د دین د نشر و اشاعت دپاره به موږ دا قسم مشکلات تیرو او په دین پویه به حاصلو او نورو ته به د دین پویه او احکامات رسو حضور فاق صلی اللہ علیہ وسلم سر بے انتہائش کو محبت کرے پکار دادے سے زمین پر زندگی کم داغی یو جلگ او داغی یو حسراش دا سادگی نڈک جون دے تیر کرے دے دا سادگی اللہ زمین پر زندگی کی را ولی او داغی سرا سرا دا مرگ دا وقت دا کم واقع چه دا چی سرا دا دی دوم رو لیو امال و دوم رو لیو خوف او یر ساتی چه دا خوف او دا غیر زمین پر زندگی کم راش اللہ پاک دی منطول نرازی شی وما علینا الا البلاغ Thank you.